नेशनल एकेडमी के आर सेक्शंस के यूट्यूब चैनल पर मैं हूं आर के शर्मा और आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं सबसेट रीजनिंग रीजनिंग इज कंप्लीट गेम ऑफ माइंड जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी का सबसे पहले हार्दिक स्वागत करता हूं वेलकम टू अब्बास खान सीमा व्यास रवि कुमार स्टडी इजी वे विष्णु कुमार जी संजू पाठक जी के एस कोचिंग साहबरा वाले आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नवनीत कुमार जी आपका स्वागत है आर के शर्मा जी आपका स्वागत है न्यू मीना सॉन्ग आपका स्वागत है मेगा गुप्ता आपका स्वागत है जगमोहन मीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है रीजनिंग और रीजनिंग में जो चल रहा है अपना चल रहा है घड़ी घड़ी में अपन पार्ट वन पहले पढ़ चुके हैं आज अपन करेंगे पार्ट टू तो दोस्तों अगर आप इस और ज़्यादा डीपली अध्ययन करना चाहते हैं तो मुझे आप अन के प्लस कोर्स पर ज्वाइन कर कर मेरा कोड रिंकू आर यूज कर सकते हैं और अपनी फीस में 10 परसेंट डिस्काउंट पा सकते हैं तो चलिए करते हैं आज क्लास की स्टार्ट आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए सभी ऑनलाइन आए सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट आज क्लास का पहला क्वेश्चन विष्णु कुमार जी आपका स्वागत है मनीष कुमार मीना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंजू चौहान आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आरती जैन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए करते हैं स्टार्ट पहला क्वेश्चन आपके लिए देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये बहुत ही ईजी है लेकिन अक्सर गलतियां वही होती है जहां ईजी होता देखिए किसी घड़ी की मिनट वाली सुई को किसी निश्चित बिंदु से पच्चीस मिनट आगे घुमा दिया जाए तो वह कितने डिग्री का कौन बनाएगी आपको ये बताना है आपके ऑप्शन है आप पिचहत्तर डिग्री 150 डिग्री 137.5 डिग्री इनमें से कोई नहीं फटाफट मुझे आंसर दिए जयप्रकाश पाठक जी आपका स्वागत है सुमित पाठक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनीष कुमार जी आपका स्वागत है कमलेश पाठक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है फटाफट इस प्रश्न का मुझे आंसर दीजिए कि किसी घड़ी कि मिनट वाले सुई को यदि 25 मिनट आगे घुमा दिया जाए तो कितने डिग्री का कौन बनाएगी आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं अगर ये है कल की क्लास का रिवीजन अगर आपने घर जाके इसको रीड किया होगा तो डेफिनेटली आप इस प्रश्न का आंसर देंगे तो देखिए चलिए मंजू बचौर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है राधे राधे तो देखिए अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाए देखो अगर इसी क्वेश्चन को मैं बोलता कि मिनट की सुई 25 मिनट में कितने डिग्री कौन बनाएगी तो आप इसको सभी लोग कर देते लेकिन यहां पर क्वेश्चन को क्या कर दिया घुमा दिया गया नहीं शब्दों के जाल में घुमा दिया गया है तो यहां पर बात वही है कि मिनट की सुई को कितना आगे किया गया वेरी गुड आंसर भी आ रहा है मेघना गुप्ता का आंसर बी और विष्णु कुमार का आंसर आ रहा है ए वेरी गुड बहुत अच्छे तो देखिए अब करते हैं डिस्कस तो देखो मंजू का आंसर भी आया है बी वेरी गुड तो देखिए यहां से अपन ने किया कि ये 25 मिनट है कौन सी सुई है मिनट की सुई कल वाली क्लास में हमने बताया था कि एक मिनट में कितनी मिनट में एक मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री कौन बनाती है छह डिग्री बनाती है कि नहीं बनाती है क्लियर है कि नहीं क्लियर है क्योंकि दोस्तों यहां पर इसने कहीं भी कोई भी टाइमिंग नहीं दी केवल 25 मिनट आगे किया है तो हम केवल मिनट वाला कॉन्सेप्ट यहां फॉलो करेंगे तो एक मिनट की जगह मुझे कितने लेके आना है पच्चीस लेके आना है क्लियर है कि नहीं क्लियर है तो मैं यहां एक को कितने से मल्टीप्लाई करूं 25 से मल्टीप्लाई करूं तो 25 एकम 25 तो यहां भी मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर 6 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा डेढ़ सौ क्या आपका ऑप्शन है हाँ आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है चलो देख लेते हैं किस किस ने आंसर सही दिया है विष्णु कुमार जी ने आंसर ए दिया था मंजू चौहान ने आंसर बी दिया है संजू ने आंसर बी दिया है नवनीत ने भी आंसर ए दिया है मनीष मीना ने भी आंसर बी दिया है तो बहुत बार जिनका गलत है वो इसको एक बार से चेक क्योंकि मिनट की सुई है और मिनट की सुई एक घंटे एक मिनट में कितने डिग्री कौन बनाती है छह डिग्री का तो छह को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे पच्चीस से तो पच्चीस को छह से मल्टीप्लाई किया तो अपना आंसर कितना गया वन क्लियर है कि नहीं क्लियर है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है इतना सोचिए मत ध्यान रखिएगा चलिए अगला प्रश्न आपके पास एक घड़ी एक बजे दो बार दो बजे चार बार तीन बजे छह बार और इसी क्रम में आगे भी जारी रखा जाता है इसी क्रम को यानी जितना बज रहा है उसका ट्वाइस यानी दुगना बार घंटी बजेगी जैसे आठ है तो आठ बार कितने बजे बजेगी सोलह बार बजेगी बारह है तो बारह बजे कितने बार बजेगी चौबीस बार बजेगी तो बताओ एक दिन में यह घड़ी कुल कितनी बार बजेगी आपके ऑप्शन है एक सौ छप्पन फटाफट सोच के आंसर दीजिए फटाफट सोचिए देखिए कितना गहन तरीके से सोच रहा है और इसका मुझे आंसर दीजिए प्रकाश सैनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है संजू पाठक जी बहुत बहुत महेश मीणा जी मनीष मीणा जी ने आंसर भी दिया है 
शशांक पारासर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फटाफट मुझे इस प्रश्न का आंसर दीजिए मनीष का आंसर आया सी तीन सौ बारह वेरी गुड फटाफट और भी आंसर आने चाहिए फटाफट लाइव कोशिश करते रहिए कोश आंसर सही हो या गलत हो सब बात की बात है आप आंसर दे रहे हो सबसे बड़ी बात है क्योंकि रीजनिंग इज कंप्लीट गेम ऑफ माइंड तो चलिए आप सोचिए मत देखिए इतना मत सोचिए आपका आंसर भी चुटकियों पर आएगा वेरी गुड आंसर आने लगे प्रवीण कुमार का आंसर आया बी प्रकाश सैनी का आंसर सी मंजू का आंसर डी चलो चेक करते हैं यहां पर क्या ऑप्शन होगा तो देखिए सबसे पहले यहां पर सोच को करते हैं नेगलेक्ट देखो यहां पर बोल रहा है कि एक बजे दो बार यानी घड़ी में अपन साधन घड़ी की बात करते हैं तो उसमें बारह बजते हैं तो एक से बारह तक होगा ना तो एक से लेके मैं बारह वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ऐसे लिख लिख के कितना कर लू बारह कर दू और उसका कितना कर दू ट्वाइस कर दू क्योंकि ये कितनी बार बचता है दो बार ही तो बचता है तो देखो एक को दो से उड़ा किया दो को चार से उड़ा किया ऐसे करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है अरे भाई यहां देखो वापस देखो आपको इस समझ में देखो एक बजे कितनी बार दो बार दो बजे कितनी बार चार बार तीन बजे कितनी बार छह बार चार बजे कितनी बार आठ बार ऐसे ही करके आप जोड़ते जाओगे तो जैसे ही बारह आएंगे तो बारह बजे कितनी बार बजेगी चौबीस बार बजेगी कि नहीं बजेगी बोलो हाँ ना क्लियर 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 बिल्कुल कांसेप्ट है है तो अब यहां से मैं इसको अगर सिंपलीफाई करता हूं तो देखो मैंने यहां से अगर दो कॉमन ले लिया कितना कॉमन ले लिया दो कॉमन ले लिया तो देखो दो में से दो कॉमन लिया तो कितना एक चार में से दो कॉमन लिया तो कितना बचा दो छ में से दो कॉमन लिया तो कितना बचा तीन आठ में से दो कॉमन लिया तो चार ऐसे ही लास्ट में जाके अगर मैं चौबीस में से दो कॉमन लू तो कितना बचेगा बारह होगा कि नहीं होगा होगा कि नहीं होगा तो देखो ये एक से लेकर बारह तक संख्या को आपको क्या करना है योग करना है सोम प्रजापति जी आपका स्वागत है रवि कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी टाइम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तो देखिए यहां से तो यहां से आपने दो कॉमन लिया तो आपके पास सीक्वेंस बच गया एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस छह प्लस सात प्लस आठ प्लस नौ तो ये आपका एक समानता श्रेणी बन गया कि नहीं बन गया समानता श्रेणी में एन पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हो तो एन एन प्लस का वन डिवाइड बाई टू यही तो करते हो तो क्योंकि बाहर दो है तो इसको मैं बाहर दो कर देता हूं तो n की वैल्यू कितनी है बारह तो आपने कितना किया बारह इंटू में कितना हो गया तेरह डिवाइड बाई दो और अंदर का ये क्या है दो बाहर भी तो आएगा तो दो से दो क्या हो गया कैंसल आउट अगर बारह को तेरह से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बारह बारह एक और बारह कितना हो गया एक हो गया कि नहीं हो गया बोलो हाँ ना अब एक बात समझना यह आपका आंसर नहीं है ये आपने कहा का निकाला है ये आपने निकाला है केवल 12 घंटे का और इसने पूछा कितने घंटे का है इसने पूछा है आपसे पूरे दिन का पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं पूरे घन दिन में घंटे होते हैं 24 क्योंकि ये साधन घड़ी की बात कर रहा है तो साधन घड़ी में मैक्सिमम बारह ही बसते हैं तो यहां पर ये 156 आया है इसको अपन मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे दो क्योंकि एक सुबह के साथ में और एक रात के साथ में तो दो सौ को अगर आपने दो से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना आएगा 312 तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा आपके इस प्रश्न का आंसर होगा सी तीन बार क्लियर है कि नहीं क्लियर टी एस शर्मा का भी आंसर आपका सी आया है मंजू मुझे बहुत थैंक यू सो मच राधे राधे गुरु जी सुमन प्रजापत जी विष्णु कुमार जी का भी आंसर सी आया है चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को तो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है आ, क्लियर थम सब करना ना भूले फटाफट मुझे आंसर दीजिए इस प्रश्न का आंसर फटाफट सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए चलिए अगर दोस्तों अब आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने हाजिर हुआ है अगले प्रश्न करने से पहले अगर आप मुझे अन पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज मेरा कोड रिंकू आरपीएससी लगाना न भूलेगा आपको यहां पर 10 परसेंट का डिस्काउंट दिया जाएगा अब देखिए फटाफट आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए प्रणव ने घड़ी देखते समय गलती से बड़ी सुई को छोटी सुई और छोटी सुई को बड़ी सुई समझ लिया इसके अनुसार उसने अपनी मां ममतेश को समय छह बजकर दो मिनट बताया तो बताओ घड़ी में सही समय क्या हो रहा था फटाफट व्यू पार्टी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आपका ऑप्शन है ग्यारह बजकर बीस मिनट बारह बजकर तीस मिनट ग्यारह बजकर तीस मिनट बारह बजकर पैंतीस मिनट फटाफट मुझे इस प्रश्न का आंसर दीजिए प्रश्न आपके सामने है क्योंकि क्वेश्चन कोई इजी नहीं दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं क्योंकि रीजनिंग कंप्लीट गेम ऑफ माइंड और ये माइंड का क्वेश्चन है और बहुत से लोग इसमें गलतियां करते हैं फटाफट मुझे प्रश्न का आंसर दीजिए कि घड़ी में सही समय कितना हो रहा होगा फटाफट आंसर दीजिए कि उसने बड़ी सुई को क्या समझा है छोटी सुई और छोटी को क्या समझा है बड़ी सुई यानी मिनट को घंटे में और घंटे को क्या समझा मिनट में तो आपका आंसर फटाफट मुझे बताइए बहुत टाइम हो रहा है आंसर किसी का नहीं आ रहा 
फटाफट मनीष मीना जी फटाफट आंसर दीजिए पीयू पाठक फटाफट आप गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून पीयू पाठक का आंसर आया बी विवेक पचौरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और इनका आंसर आया है डी यानी बारह बज के पैंतीस मिनट वेरी गुड बहुत अच्छे बी विष्णु का आंसर आया सी वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे लाज जवाब चलिए अपन करते हैं अब इस क्वेश्चन को थोड़ा चेक करते हैं देखिए कितना इजी क्वेश्चन था और आप लोग इसको कितना कंफ्यूज हो गए तो यही तो बात है इसलिए तो हम कहते हैं रीजनिंग इज कंप्लीट गेम ऑफ माइंड तो देखिए यहां से अब मैंने यहां पर दो घड़ी ले रखी है तो पहले तो मैं बनाऊंगा गलत घड़ी ठीक है आंसर मनीष का भी सी टिया का भी सी विष्णु कुमार का भी सी चलो चेक कर लेते हैं तो ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि उसने मिनट की घड़ी को क्या समझा है मिनट की सुई को क्या समझा है घंटे की और घंटे को क्या समझा है मिनट की तो समय कितना बजा रहा है छह बजकर दो मिनट ये बता रहा है तो देखो छह बजकर दो मिनट मैंने बताया तो देखो यहां पर जो ये होगी वो कहां पर होगी एक सुई तो यहां पर होगी और एक सुई कहां पर होगी इस बारह से थोड़ा सा आगे होगी बोलो हा या ना इतना ही तो होगा बोलो यही तो हुआ तो जो इसने जो था यानी इसको तो इसने मिनट की समझ लिया यानी इसको इसकी किसकी समझ लिया इसने इसको तो मिनट के घंटे की समझ लिया और इसको कितना समझ लिया इसने मिनट की समझ लिया है तो देखो आपको ये सही टाइम कितना दिख रहा है देखो ये बारह से थोड़ा सा ज्यादा है ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है और ये कितना छह से थोड़ा सा दूर हटेगी क्योंकि दो मिनट में घंटे की सुई बिल्कुल थोड़ा सा हटती है यानी ये घंटे की सुई देखो रियल में तो ऐसे होगा घंटे की सुई दो मिनट में केवल एक डिग्री घूमेगी कितना डिग्री एक डिग्री और ये कहां पर दो मिनट में कितना आएगी बारह डिग्री यानी कुछ ऐसे तो बनेगा तो बताओ ये लगभग कितने बजे का टाइम दिख रहा है तो देखो यहां पर ये मिनट कितनी हो गई तीस तो क्योंकि यहां से आने पर आपको कितना मिनट करना पड़ेगा तीस मिनट चलना पड़ेगा ठीक है और ये कितना बजकर हो जाएगा क्योंकि मिनट की सुई ने बारह को क्रॉस कर दिया है तो आपका आएगा बारह बजकर तो आपका आंसर बारह बजकर कितने मिनट आएगा लगभग तीस मिनट तो देखो आपका ऑप्शन में कहीं है तो आपका ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बारह बजकर तीस मिनट आपका आंसर सही हो टिया शर्मा जी बिल्कुल सही आंसर दिया बारह बजकर तीस मिनट तो ऐसे ही सोचिए क्योंकि रीजनिंग कबलिटी आप इस सोचने का सब्जेक्ट है ठीक है समझ में आया राधे राधे कालू राम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नवनीत कुमार का भी आंसर बी आया था तो आपका आंसर इस प्रश्न का आंसर आएगा बिल्कुल साढ़े बारह तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न पहले इंफॉर्मेशन दोस्तों आज मेरी क्लास जो स्पेशल पर चार बजे आने वाली थी आज उसका टाइम थोड़ा चेंज करके चार तीन बजकर बयालीस मिनट कर दिया गया है तो आप मुझे अन के ऐप पर तीन बजकर बयालीस मिनट पर स्पेशल क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं जहां अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनालाजी चल रहा है तो उम्मीद है आप मुझे ज्वाइन करेंगे उसके बाद रात्रि नौ बजे आप मुझे प्लस कोर्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां अपना टॉपिक चल रहा है डायरेक्शन अब बहुत ही जल्द अपने यूट्यूब की एक और क्लास शुरू होने वाली है वो कल या परसों से होगी जिसका नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा लेकिन आपसे सबसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे तीन बज के बयालीस मिनट वाली क्लास में जरूर ज्वाइन करेंगे चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है फटाफट मुझे प्रश्न का आंसर दीजिए एक दिन में कुल कितनी बार मिनट और घंटे की सुइया अतिव्यापित होती है फटाफट मुझे इस प्रश्न का आंसर दीजिए एक मिनट में एक एक दिन में कुल कितनी बार मिनट और घंटे की सुइया अतिव्यापित होती हैं? आपका ऑप्शन है 11 बार ऑप्शन 22 बार 44 बार और 24 बार फटाफट आंसर दीजिए ये पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन पटवार पूछता है और एक बार जो स्टूडेंट पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार पटवार है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल का है इसलिए तैयारी कुछ स्टैंडर्ड करे तो मैं इसीलिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं तो देखिए आपने इसका आंसर देना शुरू कर दिया है प्रीति कुमारी का आंसर आया है मेरे पास डी यानी डी मतलब 24 बार चलो चेक करते हैं आंसर सही है या नवनीत का आंसर आया बी यानी 22 बार वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे और भी दीजिए गुड थे थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू सो मच जयप्रकाश जी आपने मेरी क्लास समझ में आ रही है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच पिंकी सैनी का आंसर आया बाईस प्रकाश का आंसर आया सी चलो चेक करते हैं अब चेक करने से पहले देखो जैसे मैंने यहां पर सिंबल लिया है कि मैं सोच में पड़ गया भाई साहब ये अति व्यापन का मतलब क्या होता है पहले मुझे इसका मतलब पता पड़े तभी तो मैं आंसर दू ठीक है तो अति व्यापन का मतलब होता है एक के ऊपर एक यानी सेम एक मिनट के ऊपर तुरंत घंटे की सुई के ऊपर क्या आ जाए मिनट की सुई आ जाए इसे ही अपन क्या बोलते हैं अति व्यापन कहते हैं हा मम ममता संदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आंसर बी दिया है 22 बार बहुत अच्छी बात बंजू पचौरी जी ने आंसर डी दिया है और सुमित पाठक जी ने भी आंसर डी दिया है 24 बार चलिए चेक करते हैं टीआर शर्मा का आंसर 22 बार चलो चेक करते हैं सबसे पहले ये देखिए कि अति व्यापन का मतलब क्या होता है 
अति व्यापन का मतलब होता है कि एक सुई के ऊपर दूसरी सुई जैसे ठीक 12 बजे मिनट और घंटे की सुई एक के ऊपर एक होती है कि यही अति व्यापन है यानी घड़ियों के बीच में कितने डिग्री अकोण बनता है जीरो डिग्री का अकोण तो इसे और कौन कौन से नाम से जाना जाता है एक तो अति व्यापन आपने सुन ही लिया दूसरा आता है अध्यारोपित अध्यारोपित का मतलब भी होता है कि आपको जीरो डिग्री अकोण याद करना है सेम होता है ओवरलैप और सेम शब्द इसके लिए सिमुलर है संपाति और एक का मतलब होती है आच्छादित या फिर बोल सकता है एक ही दिशा में या बोल सकता है एक के ऊपर एक ये सब कितने का नाम है ये सब आपको जीरो डिग्री का कोण का नाम है तो अब बात आई कि जी कितनी बार बनेगा विवेक पचौरी जी आंसर बी दिया है बहुत अच्छे मनीष मीना का भी आंसर ट्वेंटी फोर ओके आप आंसर दे रहे सबकी बड़ी बात है देखो आज मैं आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करता हूं तो देखो यहां से क्लियर है कि आपको इसका मतलब समझ में आया कि अति व्यापन का अर्थ क्या होता है अति व्यापन का अर्थ होता है जीरो डिग्री यानी एक के ऊपर एक अब देखते हैं कि ये बनते कितनी बार है चलो चेक करते हैं तो देखिए मैंने आपके लिए यहां पर और घड़ियों का इंतजाम कर रखा है देखिए मैंने तीन घड़ी ली है एक में समय हो रहा है ग्यारह बज, ग्यारह बज रहा है दूसरे में बारह बज रहा है और तीसरे में क्या बज रहा है एक क्योंकि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फेज है जीरो डिग्री पर ठीक है तो देखो जीरो अब यहां से बात जैसे ही मिनट की सुई ने देखो बारह बजे मिलते देखो मिनट की सुई ने जैसे ही घूमना शुरू किया ग्यारह बजे के बाद तो बताओ क्या ग्यारह बजे तक मिनट और घंटे की सुई मिलेंगी आपस में तो आपका आंसर होगा नहीं जैसे ही ये मिनट की सुई ग्यारह पर आएगी तो घंटे की सुई कहां मिल जाएगी ये लगभग बारह पर पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी यानी पचपन मिनट में मिनट की सुई कहां पहुंच जाएगी लगभग बारह पर पहुंच जाएगी और जैसे ही ये इस सुई से मिलेगी घड़ी में कितने बज जाएंगे बारह बज जाएंगे बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे यानी कहने का अर्थ हुआ 11 से 12 के बीच में जीरो डिग्री का कोण नहीं बनता वो बनता है कितने बजे ठीक 12 बजे क्लियर है कि नहीं क्लियर है चलो यहां पर भरत मिलाप हो गया अब ये क्या कहती है मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से बहना तू एक बार यही इंतजार करना मैं चक्कर काट के आती हूं तो जैसे ही इस मिनट की सुई ने यहां से चलना शुरू किया तो मिल गया उसके बाद जैसे ही मिनट की सुई वापस बारह पर आई तो क्या इसे घंटे की सुई वापस मिलेगी नहीं मिलेगी क्योंकि घंटे की सुई कहां पहुंच जाएगी घंटे की सुई एक बजे पहुंच जाएगी तो बारह से एक के बीच भी जीरो डिग्री का कोण नहीं बनता कोण कितने बजे बनता है केवल बारह बजे तो हम कह सकते हैं कि ग्यारह से बारह और बारह से एक इन दो घंटों में कितनी बार बनता है केवल एक बार केवल कितनी बार एक बार और कितने बजे ठीक बारह बजे क्लियर है बाकी घंटे कितने बचे दस बचे क्योंकि ये दो घंटे आपने यहां से निकाल दिए तो घड़ी में कितने घंटे बचे दस घंटे बचे तो दस घंटों में कितनी बार बनता है दस बार बनता है शेष दस घंटों में कितनी बार बनेगा दस बार तो दस एक कितना हो गया ग्यारह यानी बारह घंटों में कितनी बार बनता है ग्यारह बार क्लियर है और एक दिन में कितने घंटे होते हैं एक दिन में होते हैं आपके 24 घंटे तो 12 घंटे में कितनी बार 11 बार तो 24 घंटों में कितनी बार हो जाएगा 24 घंटों में 22 बार यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है आपका ऑप्शन बी करेक्ट है बोलो बात समझ में आई टिया शर्मा जी का आंसर भी 11 आ रहा है ग्यारह नहीं टिया शर्मा जी आपका आंसर आएगा बारह बार दिन का मतलब होता है चौबीस फिरा खान सलाम सर सलाम बहुत बहुत सर सुलोचना पंडित जी क्लियर है बिल्कुल थैंक यू तो विवेक विवेक पचौरी जी का आंसर बिल्कुल सही था यानी आपका आंसर था 22 चलिए अगला करते हैं अगले जगमोहन जी का भी आंसर बिल्कुल क्लियर ओके थैंक यू सो मच देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा है इसको मैंने थोड़ा आपके लिए एक्सप्लेन कर रखा है क्योंकि राइटिंग सही नहीं थी इसलिए मैं आपको वापस बताऊँ जीरो डिग्री का कौन ग्यारह से एक बजे यानी ग्यारह बारह और एक बजे के मध्य केवल एक बार ठीक बारह बजे बनता है जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्लियर है जीरो डिग्री का कोण एक से लेके ग्यारह तक प्रत्येक घंटे में एक बार अर्थात कितनी बार बनता है दस बार बनता है सॉरी यहां पर घंटे कितने हो दस तो कितनी बार बनेगा दस बार बनेगा तो दस तो ये हो गए और एक ये हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा ग्यारह यानी बारह घंटों में कितनी बार ग्यारह बार तो बाईस एक दिन में कितनी बार बनेगा बाईस बार बनेगा क्योंकि एक दिन में कितने होते हैं एक दिन में होते हैं चौबीस घंटे होते हैं वे वे थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर जीरो एक बजकर पांच मिनट पर भी बनता है ले, लेकिन वो एक बजकर बसता है देखिए आप क्या कह रहे हैं वापस आप डाउटफुल हो गए 
तो आप खुद बोल रहे हो कि सर यहां पर एक बजकर बजता है यानी ये कौन मैंने क्या बोला है 12 से 1 के बीच यानी आपका 12 बजकर कोई सी मिनट पर कौन नहीं बनेगा आप बोल रहे हो कि 12 बजकर 1 बजकर 5 सही 5 बटे 5 सही 5 बटे 11 बजे बनता है तो लेकिन ये तो 11 1 के बाद बन रहा है दोस्त ना कि 12 और 1 के बीच में क्योंकि तो जहां बजकर मैंने बोला बारह बजकर ऐसी कोई मिनट नहीं आएगी जहां पर ये सुइया क्या करे ओवरलैप करें तो आपका 12 से 1 के बीच में कौन नहीं बनता वो एक बजकर बनता है क्लियर है कि नहीं क्लियर है सुमित जी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखिए अब ये डाउट मैं आपको क्लियर करके बताऊं कैसे देखो रात्रि 12 बजे से प्रातः छह बजे के बीच कितनी बार मिनट और घंटे की सुइया संपाती होंगी आपको यह बताना है कि कितनी बार जीरो डिग्री का कौन बनेगा आपका ऑप्शन है छह पांच चार दस आप इसका फटाफट आंसर दीजिए इसलिए मैं आपको इंफॉर्मेशन वापस कह रहा हूं कि आज की स्पेशल की क्लास आपका टाइमिंग थोड़ा चेंज है तीन बज के बयालीस मिनट पर आएगी साथ में नौ बजे आप मुझे स्पेशल कोर्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां अपना टॉपिक अगर डायरेक्शन और यहां पर अपना आज होगा एनालॉजी अगर आप अन का प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज रिंकू आरपीएससी कोड लगाना न भूले इससे आपकी फीस में 10 परसेंट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने क्वेश्चन को अपन करते हैं सॉल्व क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 बजे से तो एक बात बताओ मुझे एक बात क्लियर करना डाउट क्योंकि यहां थोड़ा पढ़ने में नवनीत जी का आंसर भी आया वेरी गुड पांचवा न्यू मीना थैंक यू सर कमलेश पाठक जी क्लियर है सपना खंडेवाल का आंसर बी पांचवा अब एक बात बताओ मुझे ये बोल रहा है बारह से छ के बीच तो देखो ये बोल रहा है बीच बारह और छ के बीच तो ना तो इसमें बारह इंक्लूड है और ना ही इसमें क्या इंक्लूड है छह ये मैं बोलता हूं एक एक और सौ के बीच में कितनी संख्या है तो आपका निन्यानवे आंसर होता है कि नहीं होता है ना तो एक होता है और ना ही क्या होता अंतिम तो यहां से देखो बारह बारह के बाद में एक एक के बाद में दो दो के बाद में तीन तीन के बाद में चार चार के बाद में पांच और पांच के बाद में छह यही हुआ तो देखो बारह से एक के बीच में जीरो डिग्री का कोण नहीं बनता एक से दो के बीच में कितनी बार एक बार दो से तीन के बीच में एक बार तीन से चार के बीच में एक बार चार से पांच के बीच में एक बार पांच से छह के बीच में एक बार इतना ही तो बनेगा तो टोटल काउंट कीजिए एक दो तीन चार और पांच तो आपका प्रात रात्रि बारह बजे से प्रातः छह बजे के मध्य टोटल कितनी बार बनेगा पांच बार बनेगा इसमें बारह को इंक्लूड मत कीजिए क्योंकि इसने मध्य पूछा है साफ साफ बोल रहा है के बीच समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो इस प्रश्न का आंसर छह ना करके आएगा पांच आएगा एनी डाउट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच स्टडी जी बे पिंकी सैनी जी का आंसर पांच आया मनीष मीना जी का आंसर पांच आया संदीप ममता संदीप जी का भी आंसर पांच आया टीरा शर्मा का आंसर भी पांच आया जगमोहन जी ने भी आंसर अपना पांच दिया है थैंक यू सो मच विष्णु कुमार जी ने भी आंसर अपना पांच दिया है और विवेक पचौरी जी ने अपना आंसर डिलीट कर दिया है कोई बात नहीं उम्मीद करता हूं उनका पांच ही आंसर आया होगा चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आ गया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब मैं यहां से आपको प्रूव करूंगा कि ट्रिक कैसे आपके साथ खिलवाड़ करती है कि लोग केवल आपको वही चीज पढ़ाते हैं कि जो एक क्वेश्चन पर लागू होती है जबकि मैं आपको आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर करूंगा क्लियर है देखिए एक से दो बजे के मध्य कितने समय पर मिनट और घंटे की सुइया अध्यारोपित होंगी तो आपके ऑप्शन है एक बजकर पांच से छह बटे ग्यारह बजे दूसरा ऑप्शन है एक बजकर पांच से पांच बटे ग्यारह बजे अगला है एक सही एक बजकर आठ सही दो बटे ग्यारह बजे अगला है एक बजकर चार सही छह बटे ग्यारह बजे फटाफट मुझे इस प्रश्न का आंसर दीजिए अब मैं आपको सुमित कुमार जी ने मुझे एक बार अभी रिप्लाई किया था कि सर एक बजकर पांच मिनट पर भी तो होगा मैं उस प्रश्न का आंसर देता हूं कि जीरो डिग्री का कोण केवल बारह बजे फुल मतलब आ, बिल्कुल आ, एक पूर्ण संख्या में बनता है इसके अलावा कोई भी कभी भी आ, जीरो डिग्री का कोण पूरी मिनट में नहीं बनेगा वो भिन्न में बनेगा कुछ मिनट आएंगे कुछ सेकंड आएंगे थैंक यू सो मच न्यू मीना सॉन्ग रॉकी जी क्लियर है तो चलिए अब दिया शर्मा का आंसर आया एक बजकर पांच सही पांच बट्टे ग्यारह अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अब यहां पर ट्रिक कैसे मैं कह रहा हूं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी केवल मैं आपको ट्रिक बताऊंगा लेकिन ट्रिक ऐसी वो हर सब्जेक्ट पर लागू होगी हर कोण पर लागू कैसे 
देखो आपसे कोई पूछे कि बताओ घड़ी में कितने बजते हैं तो आपका आंसर सिंपल होता है सर घड़ी में बारह बजते हैं लेकिन दोस्तों आपको बारह नहीं बजाने क्योंकि कभी आपने दो चार जोक सुने होंगे तो मैं नाम नहीं ले सकता आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं तो यहां पर आपको बारह बजे न बोलकर आपको बोलना है ग्यारह बजकर साठ मिनट क्या बोलना है ग्यारह बजकर साठ मिनट केवल ये शब्द आपको याद रखना है बाकी और आपको कुछ याद नहीं रखना थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों क्योंकि माउस से लिख रहा हूं कितना ग्यारह बजकर ग्यारह बजकर साठ मिनट क्योंकि साठ मिनट बराबर क्या बनाए घंटा बना लेंगे नहीं बोलो तो अगर आपको ये याद है बस और कुछ नहीं याद है बस आपके फॉर्मूला बनकर तैयार होगा कैसे देखो अपना जो सोसाइटी है वो हमेशा अमीरों को पूछती है अमीर कौन होता है प्रीति कुमारी का आंसर आया बी वेरी थैंक यू सुमित पाठक का आंसर आया बी प्रकाश सैनी का आंसर भी आया बी टी आर शर्मा का आंसर भी रवि कुमार का आंसर भी आया बी रवि कुमार जी आपका स्वागत है चलिए अब यहां से देखते हैं कि अपनी जो सोसाइटी है वो किसकी पूजा करती है अमीर लोगों की पूजा करती है तो यहां पर आपको अमीर कौन सा दिख रहा है साठ तो साठ भाई कहा आ जाएगा ऊपर आ जाएगा और अमीर हमेशा किसको दबाते हैं गरीब को तो यहां पर गरीब कौन है ग्यारह है ठीक है तो देखो साठ और ग्यारह के ये साठ ग्यारह को दबा रहा है तो बीच में कौन रह गया बचकर आ गया कि नहीं आ गया तो इनटू में हो जाएगा बचकर और ये ड्रामा कौन देख रहा है मिनट देख रहा है तो कहता है ये बचकर की हालत खराब है इसलिए कहां चला जाता है बाहर चला जाता है तो आपका ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया मिनट बराबर साठ बट्टे ग्यारह इंटू में बचकर इसी फॉर्मूले से आप सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो सॉल्व अब देखो अब यहां पर क्वेश्चन देना अपन कैसे इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे देखो इसने बोला है एक से दो बजे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या बचकर आएगा आपका लिमिट हुई वो एक बजकर ही तो आएगा एक बजकर दस मिनट एक बजकर बारह मिनट एक बजकर पचास मिनट क्या आपका आंसर दो बजकर आएगा नहीं ना क्योंकि इसने लिमिट कहां तक ले रखी है इसने लिमिट दो तक ले रखी है दो से ज्यादा नहीं दो से पहले और दो से पहले क्या बजकर आएगा एक बजकर तो देखो यहां पर आ गया साठ बटे ग्यारह और बजकर की जगह कितना रख दिया आपने एक तो इसको सॉल्व किया आपने तो साठ एकम साठ और कितने का भाग दिया ग्यारह का तो ग्यारह का भाग इसमें कितनी बार गया पांच बार ग्यारह पंच पचपन शेष फल कितना बचा पांच बचा कि नहीं बचा और कितने का भाग दिया ग्यारह तो ये आपके पास में क्या आई है मिनट आई है तो इस मिनट को आगे वाले अंक के साथ उठा के रख दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा एक बजकर पांच सही पांच बटे ग्यारह मिनट यही तुम्हारा आंसर होगा यानी ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन आपका बी एकदम सही होगा बोलो बात समझ रश्मि पारा सर जी कर रहे हैं नाइस मेथड टू रिमेम्बर द फॉर्मूला थैंक यू सो मच रश्मि जी अपर ऑसम थैंक यू ममता ममता संदीप जी थैंक यू सो मच जगमोहन जी थैंक यू आपने आंसर दिया थैंक यू अनिल कुमार लामा जी थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत स्वागत है तो देखिए तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका आंसर क्या होगा आप आंसर बी होगा क्लियर है ऐसा ही क्वेश्चन फटाफट कीजिए अगला प्रश्न आपके सामने फटाफट मुझे इस प्रश्न का आंसर दीजिए छह से सात बजे के मध्य कितने समय पर मिनट और घंटे की सुइया एक साथ होंगी आपके ऑप्शन है छह छह बजकर बत्तीस सही आठ बट्टे ग्यारह चौतीस सही आठ बट्टे ग्यारह तीस सही आठ बटे ग्यारह छह बजकर पैंतीस सही पांच बटे ग्यारह फटाफट मुझे प्रश्न का आंसर दीजिए अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहां पर ट्रिक अप्लाई होती है और कैसे ट्रिक को अपन फेल करेंगे देखो चुटकियों में आंसर मैं बताऊंगा ट्रिक आपको बताओ चिंता मत कीजिए लेकिन वो ट्रिक कहीं कहीं फेल हो जाती है इसलिए मैंने बताया नहीं लेकिन मैं आपको बता दूंगा अभी ट्रिक को कैसे आपने आंसर दे दिया होगा फटाफट मुझे प्रश्न का आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि छह से सात बजे के मध्य कितने समय पर मिनट और घंटे के सुबह एक साथ का मतलब क्या होगा जीरो डिग्री ही याद करना है आपको फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए और अभी आप चुटकियों में आंसर देंगे यूं लेकिन वो ट्रिक हर सवाल पर लागू नहीं होती कभी कभी अपवाद आता है मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा तो चलिए देखिए आंसर कैसे करते हैं तो देखो आपने घड़ी बनाई देखो इसने घड़ी बनाई तो देखो यहां पर एक बात समझने में थोड़ा सा आपको लॉजिक ऑप्शन ए ऑप्शन ए नमित ऑप्शन ए आ रहा चलो देखो आपने अपने दिमाग में घड़ी बनाई तो देखो यहां पर हो गया छ अभी मैं ट्रिक का फॉलो कर रहा हूं छ और यहां पर हो गया सात हो गया कि नहीं हो गया तो यानी घंटे की सुई छह से थोड़ा सा आगे होगी और सात से थोड़ा सा पीछे होगी मिनट की सुई यही तो है तो देखो यहां पर अगर मिनट की सुई आए छह तक तो कितनी मिनट होती है तीस और सात तक आने पर मिनट की सुई कितनी होती है पैंतीस यानी जो आंसर आएगा वो तीस और पैंतीस के बीच में ही आएगा तो देखो 30 और 35 के बीच में क्या है तो देखो ये 35 से ज्यादा हो गया 35 सही तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता अब बाकी बचे तो देखिए इसमें वो अंक देखिए 
जहां पर जोड़ने पर अंत यानी इकाई का अंक और शेषफल का मान 10 हो जाए वो तुम्हारा आंसर होता है जैसे 32 का मैंने देखा तो 32 का मैंने कितना लिया दो और यहां पर शेषफल कितना लिया आठ तो आठ और दो दस कित, आठ और दो कितने हो गए दस तो यही मेरा आंसर होगा यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा छह बजकर बत्तीस सही आठ बट्टे ग्यारह कैसे चलो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं देखो यहां बचकर आंसर कितना आएगा छ तो साठ बट्टे ग्यारह ये तो फॉर्मूले का है इन में बचकर बताया था मैंने बचकर ये आपको क्या फाइंड आउट होगा ये आपको मिनट फाइंड आउट होंगे हाँ या ना तो देखो साठ का साठ हो गया मिनट कित इंटू में बटे में ग्यारह इंटू बचकर कितना है बचकर है छह तो इंटू में कितना किया छह छह को आग आपने साठ को छह से मल्टीप्लाई किया तो देखो कितना आ गया तो तीन सौ साठ आ गया कि नहीं आ गया 360 में कितने का भाग देंगे 11 का 360 में 11 का भाग दो 11 या 33 बचे कितने बचे आपके तीन तो बचे कितने कितने हो गए 30 30 में कितनी बार गया दो बार और शेष फल कितना बचा आठ ये क्या आई है मिनट आई है कि नहीं आई है तो आपका ये कितना बचकर आ जाएगा ये छह के सामने रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा छह बजकर बत्तीस सही आठ बटे ग्यारह बचे दोनों मिनट और घंटे की सुइया क्या होंगी एक दूसरे पर क्या होंगी अध्यारोपित होंगी यानी आपका आंसर कौन सा सही है आपका ऑप्शन ए सही है क्लियर है चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिए फटाफट मुझे रात्रि नौ बजे के बाद दस बजे से पहले कितने समय पर मिनट और घंटे की सुइया विपरीत दिशा में होंगी फटाफट मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइए इस प्रश्न का आंसर फटाफट मुझे बताइए ये प्रश्न चलो एक काम करते हैं ये प्रश्न आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं ये आप इस प्रश्न का आंसर अपन कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है चलो मैं आपको तुरंत बता देता हूं इसका कॉन्सेप्ट अपन कल डिस्कस करेंगे लेकिन इसके ट्रिक मैं आपको आज बता देता हूं देखिए यहां पे बोला है विपरीत क्या बोला है विपरीत विपरीत का मतलब होता है एक डिग्री कितने डिग्री एक डिग्री का कौन तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है साठ बट्टे ग्यारह में बजकर बजकर और प्लस माइनस का क्या होता है छह तो देखो प्लस माइनस क्योंकि ये एक बार बनता है यदि दिया गया समय छह से छोटा है तो प्लस करना और अगर दिया गया समय छह से बड़ा है तो माइनस करना तो देखो यहां पर कितने बजे हैं नौ नौ कितना बड़ा छह से बड़ा है तो अपन यहां क्या कर देंगे साठ बट्टे ग्यारह इंटू में बचकर कितना हो जाएगा नौ और माइनस का कितना हो जाएगा छ तो देखो फटाफट इसको सोल्व किया तो आपने कितना आ गया साठ बट्टे इंटू में कितना बचा तीन ये तो बचेगा तो अगर साठ को आपने तीन से मल्टीप्लाई किया कितना आया एक सौ अस्सी और एक सौ अस्सी में कितने का भाग दिया ग्यारह का भाग दिया तो कितना आया तो ग्यारह एक कम ग्यारह क्लियर के नहीं क्लियर है बचे कितने सात और तो ग्यारह छिंग छियासठ बचे कितने चार बटे ग्यारह यानी कितनी मिनट आ जाएंगी सोलह सही चार बटे ग्यारह कितना बचकर नौ बजकर तो देखो कहीं है तो ऑप्शन बी आपका सही है यानी नौ बजकर सोलह सही चार बटे ग्यारह देखो यहां पर भी छह और चार कितने हो रहे दस हो रहे हो रहे कि नहीं हो रहे कौन सा भी हाल लगेगा तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा और आप सभी अन प्लस पर मुझे रिंकू आर कोड लगाकर ज्वाइन करेंगे मिलते हैं कल नए और क्वेश्चनों के साथ तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू सो मच